Hallelujah. Praise God. Uh, Afrai sana kwa mimi na wewe kupatikana siku ya leo ili tukaweze kutiana moyo kwa sababu ya ukuu wa Mungu. Majina yangu naitwa Tresa Faison Madegwa ikiwa mhuduma wa Bwana. Kio mhubiri wa neno la Bwana na pia mwalimu. Uh, before I start on, I would like you, our viewer, to subscribe. Just dial and touch on the red button and subscribe to our channel so that whenever we upload, whenever we upload any video, you can be with us and know exactly where and what we, uh, uh, the Spirit of the Lord is saying to us. Thank you and welcome. Today, nataka tukasome katika kitabu cha Zaburi, uh, mlango wa 27, mistari za kwanza miwili. Biblia ya Mungu inasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wakovu wangu. Ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ni muofu nani? Watenda mabaya walipo nikaribia. Wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwa wakaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tukaombe. Baba katika jina la Yesu Kristo mwanao pekee na kuja mbele zako na kutukuza na liabudu jina lako wewe ni Mungu wewe ni yawe asante kwa ukuu wako umetutakasa umetulinda hadi siku ya leo na samani asante ngwangu tazama neno lako liko mbele yetu na omba ukaweze kulitia eh, eh, nguvu zako maana wewe ni ebeneza wacha neno hili likatusaidie likazae 30 60 hata 90 kwa sababu ya ukuu wako Asante ni maana unatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mtumishi wa Mungu neno la Bwana lasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Ndiposa wewe ukaweze kutambua kwamba Bwana ni nuru yako ama Bwana ndiye kwamba anaye kuwezesha katika maisha ambayo unaishi na lazima utambue kwamba yeye ndiye mchungaji wako na ya kwamba yeye ndiye kwamba eh, anakusaidia katika kila hali ambayo unaendelea katika maisha yako Daudi anaandika Zaburi 27 anasema kwamba Bwana ni nuru yangu ninapendezwa na mtumishi wa Mungu Daudi kwa sababu Daudi alitambua na akajua kwamba pasipo huyu Mungu pasipo Yeye kwamba kutupigania hatuna Mungu mwingine ile ni yeye tu kwamba anaweza kwamba kusimama kwa niaba yetu. Na ndiposa anafika chapter 27 anaandika anasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Kwa hivyo e, mtu wa Mungu nataka kutia moyo siku ya leo ya kwamba Mungu ni nuru yetu na yeye ndiye mwanga katika njia yetu tunapotembea mahali popote tunapotembea. Na ninakutia moyo ni kuambia kwamba Bwana akaweze kukuwa nuru yetu ni maana anaendelea na kisema ya kwamba ni muogope nani ikiwa umetambua kwamba Bwana ndiye nuru yako umetambua kwamba Bwana ndiye mchungaji katika njia yako Bwana ndiye mchungaji katika mambo yako yote ambayo kwamba unayetenda katika ulimwengu huu katika hali ya kiroho na katika hali ya kawaida ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu na yeye ndiye nuru yetu utamuogopa yeye peke yake hakuna mtu mwingine utaweza kumuogopa kwa maana umetambua ya kwamba yeye ndiye nuru yetu bwana asifiwe sana anaendelea akisema kwamba bwana ni ngome ya uzima wangu ngome ni kitu ambacho kimeweza kutengenezwa kimeukuwekea fence kimekuwekea fence wewe kwamba uko ndani uko protected and when we are protected by the fence of Jesus Christ by the fence of God then we are safe wakati kwamba umetengeneza fence katika boma lako umetengeneza fence katika boma lako kumaanisha hakuna adui anaweza ingia pasipo wewe kusikia na hakuna 
adui anaweza ingia kwa sababu wewe tayari uko na fence na katika hali ya ulimwengu wa kiroho maombi ambayo tunaomba tukiwa kwamba na Yesu Kristo akiwa kwamba ndio mediator ndio mediator wetu kati ya sisi na Mungu yeye ndiye anayetuombea usiku na mchana maana yeye ndiye anayetuwekea fence kwa hivyo ni posta Daudi anasema kwamba yeye ni ngoma e, mu bwana ni ngome bwana ni ngome ya uzima wangu uzima ukiwa kwamba uko, uko protected uzima ukiwa kwamba umeweza kulindwa na Mungu uzima ukiwa kwamba umeweza kulindwa na Yesu Kristo hakuna jambo lingine tutaweza kuhofia maana tuko na yeye ambaye kwamba yeye ambaye aliyeumba ulimwengu e, na anatulinda Daudi anaandika e, kitabu cha Zaburi kinasema vizuri kwamba ninatazama mlimani natazama mlimani maali msaada wangu uko msaada wangu uko katika yeye aliyezifanya mbingu na inchi na ikiwa tutatambua kwamba yeye ndiye aliyezifanya mbingu na inchi hatutakuwa na ofu na kitu chochote na ndiposa Isaya anatutia moyo katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10 anatuambia kwamba tusiogope tusiogope na tusiwe na ofu maana yeye anayetuongoza anatushikilia mkono na tunapotembea anatuongoza anatutia nguvu na anatushika katika mkono wa kuume na kiwa kama yeye anatushika katika mkono wa kuume hatuta ofu jambo lolote Bwana asifiwe sana watumishi wa Bwana Daudi anaendelea anasema kwamba watenda mabaya waliponikaribia ikiwa kwamba tumetambua Bwana ni nuru na tukishatambua Bwana ni nuru kumaanisha hatutaogopa hatutaogopa maana Bwana ni nuru na kisha kuna uzito ambao unakuja na mstari huu ya kwamba Bwana ni ngome Bwana akiwa ngome fence yetu imejengwa vizuri we are protected from any harm we are protected from any harm And then if we are protected from any harm inamaanisha watenda mabaya wanapotutafuta hawatatupata kwa nini ni kwa sababu tayari tuko na fence tuko na fence ambayo huyu Mungu ametuwekea na kama ametuwekea fence tuko na roho mtakatifu ambaye anatuconvict kila kuchao popote ambapo tunapotembea tukiwa kwamba tuko katika Yesu Kristo tuko na roho mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu haleluya na ndipo anasema watenda mabaya waliponikaribia waweze kukula nyama yangu waweze kukula nyama yangu watesi wangu na adui zangu walijikwa wakaanguka walijikwa wakaanguka kwa nini kwa sababu tuko na fence tuko na fence na ndipo Ndiposa anasema kwamba Yesu alipokuwa anaenda alisema aliomba na akaomba na akaambia wanafunzi kwamba ninaenda lakini nawatumia msaidizi. Huyu msaidizi ataweza kutuongoza kila kuchao katika kila jambo tunalolitenda. Roho Mtakatifu ako na sisi na anatuongoza katika mambo yote. Ndiposa Yesu akawaambia na watumia msaidizi ambaye kwamba atawaongoza, ambaye atawasaidia na ni huyu Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia. Na ndiposa watenda mabaya watenda mabaya wanapotukaribia wanapotukaribia hawatatupata hawatatupata watesi wetu wanapokuja hawatatupata hawatatupata nyama zetu za mwili wetu na nataka kukutia moyo mchana wa leo ama siku ya leo ya kwamba watesi wako wanapokutafuta wasikuone maana uko na fence ya Yeshua Yeshua akiwa pamoja na sisi Yeshua akiwa kwamba ameweza kutu tumeweza uh, kukaa ndani ndani yake neno la Bwana linasema Yohana anaandika mlango wa kumi na wa kitabu cha Yohana anasema ya kwamba kaeni ndani Yesu anasema kwamba kaeni ndani mwangu nami ndani mwenyu na mkisha kanda ni mwangu na neno langu likae ndani mwenyu basi ombeni lolote ombeni lolote mtakalo nanyi mtaweza kutendewa bisheni mlango utaweza kufunguliwa kwa hivyo nataka kutia moyo mchana wa leo ninataka kutia moyo usiku wa leo ninataka kutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba tunao tunaye msaidizi ambaye anatulinda tunaye msaidizi ambaye anatuongoza usiku na mchana na ndiposa anasema katika kitabu cha Exodus Exodus chapter 23 and verse 20 ya kwamba tazama behold i'm sending an angel before you tazama ninamtuma malaika mbele yenu naye atawaongoza lile jambo mtafanya tu ni jambo moja 
jambo lile mtakalo lifanya ni jambo moja jambo gani ni kwamba mkaweze kusikiza sauti yake maana msipoisikiza sauti yake huyu malaika jina langu limo ndani mwake na msipoisikiza sauti yake yeye hata wasamea maana jina la Mungu limo ndani yake kwa hivyo ikiwa kwamba bwana ni nuru yetu ikiwa kwamba bwana ni ngome yetu na ni uzi, ngome ya uzima wetu na kwamba yeye ni, e, e, ni nuru yetu na wokovu wetu hatutaogopa wala hatutahofu maana tunaye msaidizi tunaye msaidizi tunaye msaidizi ninataka kukutia moyo ndugu yangu dada yangu baba yangu mchana usiku asubuhi ya leo ya kwamba tunaye msaidizi ambaye anatu eh, anatusaidia na ameweza kutuwekea fans Engo, watenda mabaya watesi wetu wanapotubia tukaribia hawatatupata wa, watenda mabaya watesi wanapokuja watateleza katika njia hii maana tunaye msaidizi ambaye anatuangalia usiku na mchana na posa anaandika Zaburi anasema kwamba Huyu Mungu ambaye hasinzi, huyu Mungu ambaye asinzi, maali e, macho yetu yanatazama, yeye ndio msaidizi wetu. Na anapokuwa kwamba anatulinda, analinda Israeli usiku na mchana, usiku na mchana, ikiwa kwamba una meditate the word of God usiku na mchana. Watenda mabaya wanapokaribia, watesi wetu wanapokaribia, hawatatupata watajikwa katika njia zao watajikwa katika njia zote maana yeye yu pamoja nasi hadi mwisho wa dahari asante sana mkaweza kubarikiwa and narudia tena Mse, eh, msikilizaji mtazamaji click on the subscribe uh, subscribe button there the red button subscribe to this channel whenever we upload any video any video you will be able to know and you'll be notified click on the subscription subscri- subscription button and share like comment na Mungu ataweza kuwa pamoja nasi na atatusaidia wacha tukaombe kwa sababu ya neno lake baba katika jina la Yesu Kristo naje mbele zako ninakuomba na kutukuza ninaombea msikilizaji ambaye uh, msikilizaji na mtazamaji anayetutazama Mungu wangu ninajua Jehovah Jaire eh, uh, adui anaweza kuwa ameza kumtembelea lakini ninatuma neno lako Zaburi na saba mstari wa 19 na 20 neno lako liende likamtoe katika maangamizi maana wewe ni Ebenezer asante ni maana unatenda ninajua Jehovah Jaire kunaye mmoja ambaye ambaye nyama ya mwili wake na gua kunaye mmoja ambaye je over jaire anaomboleza kunaye mmoja je over jaire ambaye ameweza kutafutwa na watenda mabaya watesi we, wake wameweza kumtafuta ninamuombea nikituma neno lako niende likamuondoe katika maangamizi maana wewe ni ebeneza gusa kila mmoja maana wewe ni Mungu ishie milele Mungu wangu katika jina la Yesu katika jina ulilotupa katika kitabu cha matendo ya mitume 12 jina la pekee jina ambalo uliweza kutupa na ukasema kwamba tukaweze kuomba kwa jina ili katika jina ili je over jire jambo lote na yeyote atake tutaweza kuokolewa katika jina hili jina hili ndilo ninaloomba kwa lo rabi Mungu wangu takasa kila mmoja wetu na ukaweze kutuongoza katika kila jambo ambalo tunaweza kuliendea Mungu wangu ibilisi na mkataa katika jina la Yesu maana neno lako lasema mkataeni mpingeni naye ataweza kutoroka Mungu wangu tunakukaribia wewe tunakukaribia wewe na tunampinga yule muovu ambaye anaweza kuweka watu wako astray Mungu wangu tutakase katika kila jambo maana wewe ni Mungu ishia milele Asante katika kila mmoja ambaye anatutazama ambaye je over Jaire anasikiliza sauti hii wacha neno lako liende likamguze na yeyote asiye navyo akaweze kupata yeyote je over Jaire anayehitaji uponyaji akaweze kupata maana wewe ni Ebenezer Asante ni maana unatenda katika jina la Yeshua ninaomba na kuamini Asante asante Amina amina Elohim awe pamoja nawe Shalom shalom tukabarikiwe amani ya Yesu Kristo ikaweze kuwa pamoja nasi na upendo wa Roho Mtakatifu ukaandamane pamoja nasi katika kila kujao kuchao Mungu awe pamoja nanyi Shalom shalom thank you very much Asante